Bismillahirrahmanirrahim Student, uh, now we are going to discuss our exercise 12.2 in which uh, we have to uh, discuss solution of a right angle triangles. In order to solve a right angle triangles, we have to find, first thing is the measure of two acute angles and the second one is the lens of the three sides. Mean हमें दो acute angle हैं और length of तीनों side की जो length है वो देखनी होगी इसमें normally क्या होता है कि एक triangle है उसमें तीन sides हैं और तीन angle हैं तो इसमें से तीन चीजें इसने given दी होंगी और तीन आपने क्या करने होंगी find करनी होंगी ठीक है तो उसके लिए मुख्तलिफ उसने types दी हुई है mean मुख्तलिफ question है जिसमें से हम start कर रहे हैं जी इसका question number one और one का first part कर रहे हैं इसमें उसने कहा है कि find the unknown angles and side of the given triangle unknown angle और side find करनी है ये आपके पास diagram दी हुई है जिसमें angle आपके पास ये ये जो box है ये right angle है ठीक है 90 का angle ये box बना रहा है अच्छा जी ये एंगल उसने दिया हुआ है किसके इक्वल है 45 ये बस इतनी डायग्राम दी हुई है और एक साइड और दी हुई है उसने और वो किसके इक्वल है 4 के तो ये इस क्वेश्चन में डायग्राम दी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन के इतने भी पार्ट है वो डायग्राम दे देगा अगर डायग्राम नहीं है तो हमें बिल्ड करनी पड़ती है तो इसमें अगर आप देखें तो एक एंगल 90 दिया हुआ है एक एंगल 45 दिया हुआ है एक साइड 4 दी हुई है तीन चीजें दी हुई हैं और बाकी रिमेनिंग तीन चीजें हमने क्या करनी है फाइंड करनी है पहले तो आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें यहां तक कोई प्रॉब्लम ओके तो चलते हैं जी अब इस ट्रायंगल में आप कोई भी नेम रख सकते हैं मैंने ए बी सी का नाम रख रहा हूं आप कोई भी कॉर्नर पे वर्टेक्स पे नाम रख सकते हैं मैंने इसको ए बी सी का नाम दे दिया है अब देखें अगर ए है तो एंगल क्या होगा अगर ए है तो एंगल अल्फा होगा अगर बी है तो एंगल क्या होगा बीटा अगर सी है तो एंगल क्या होगा गैमा तो ये हर एक क्वेश्चन के लिए हम यही करेंगे कि अल्फा बीटा गैमा हमने एंगल ले लिए यहां तक कोई प्रॉब्लम जी अब ये कैपिटल ए है तो इसके सामने वो क्या होगा ये स्मॉल ए होगा कैपिटल बी है तो इसके सामने स्मॉल बी सी है तो इसके सामने क्या आ जाएगा ये हर एक ट्रायंगल में आपने ये बेसिक्स तो इंफॉर्मेशन उसको देनी है ताकि आप जब सॉल्व करें तो हमें मसला ना हो ओके जी यहां तक कोई प्रॉब्लम अब मैं इसको जरा मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख रहा हूं कि सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो गिवन मैंने इसको दो केसेस में डिवाइड कर दिया ताकि चेकर के लिए भी आसानी हो और आपको भी करते हुए हो कि यार क्या गिवन क्या क्या दिया हुआ एक एंगल उसने दिया था सॉरी साइड दी थी ए4 एंगल अल्फा दिया था 45 और गैमा जो था वो क्या आ जाएगा 90 मैं फिर कह रहा हूं ये मैंने अपनी मर्जी से नेम रखे हैं आप एबीसी या अल्फा बीटा की जगह वो चेन भी कर सकते हैं अच्छा जी ये दो एंगल दिए हुए इसने और एक साइड दी हुई और हमें फाइंड क्या करना है फिर हमें एक साइड बी फाइंड करनी है एक साइड सी फाइंड करनी है और एंगल क्या करना है बीटा तो यही मैंने आपको डेफिनेशन जब स्टार्ट की थी ये लेक्चर तो मैंने बताया था तीन असने दी होंगी और तीन हमने क्या करनी होंगी फाइंड करनी होगी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया जी आपने आगे आ, देखते हैं जी हमने ये पढ़ा हुआ है एंगल ऑफ अ ट्रायंगल का जो सम होता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वो किसके इक्वल होता है ये 180 के इक्वल होता है अच्छा हमें एंगल बीटा चाहिए तो हम क्या कह रहे हैं अल्फा और गैमा को लेफ्ट से राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस क्या आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा अब आप क्या करेंगे जस्ट अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर दें और गैमा की वैल्यू रिप्लेस कर दें कोई प्रॉब्लम तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री कोई प्रॉब्लम जी तो एक तो एंगल हमने फाइंड कर लिया अब रह गई हैं दो साइड्स उसके लिए अब आप देखते हैं डायग्राम वही आपकी चलेगी बट इसमें कुछ मैं एडिशन कर रहा हूं डायग्राम यही थी आप एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहां पे ये एंगल होगा जो रिक्वायर्ड एंगल ले रहे हैं आ, जो उसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी ठीक है तो एंगल ये आपके पास 45 था इसके ऑपोजिट साइड क्या होगी परपेंडिकुलर होगी और 90 का जो एंगल है इसके सामने वाली साइड क्या होती है शाबाश ये हाइपोटेनस होती है और जो लास्ट साइड रह जाएगी वो क्या करेंगे इसको हम बेस कहेंगे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है अगर एंगल ये गिवन दिया होता बीटा तो फिर परपेंडिकुलर ये होना था अक्सर हमारा कांसेप्ट यही बना हुआ है कि परपेंडिकुलर हमेशा यही होता है परपेंडिकुलर ये नहीं होता एंगल के ऑपोजिट साइड जो होती है 
उसको हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं गॉट इट ओके सो वी हैव परपेंडिकुलर हाइपर्डनेस और बेस अब आपने साइन कॉस टेन जो टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है उनमें से कोई भी फंक्शन चूज करना है और इस तरीके से करना है कि आपके पास दो चीजें गिवन हो और एक आपने फाइंड करनी है फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें लिख रहा हूं साइन एल्फा साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोर्डनेस परपेंडिकुलर आपके पास ये है हाइपोर्डनेस ये तो देखिए इसमें एक नोन है और एक अननोन है तो मैंने क्या कहा था दो चीजें आपके पास होनी चाहिए दूसरी आपके पास क्या दिया हुआ है एंगल एल्फा दिया हुआ है तो एक्चुअली ये तीन चीजें होती हैं वन टू एंड थ्री थ्री टर्म में से दो टर्म आपने वो यूज करनी है जो हमें पता हो और फिर तीसरी टर्म जो है हम वहां से निकाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम जी फॉर एग्जाम्पल अब हम क्या कहते हैं साइन अल्फा परपेंडिकुलर इसका किसके इक्वल दिया था ये स्मॉल ए है और हाई पार्टनर्स किसके इक्वल दिया हुआ ये स्मॉल सी के इक्वल दिया हुआ है ओके और अल्फा की जगह आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखें या अगले स्टेप में लिख लें साइन 45 और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है ये वन ओवर अंडर रूट टू होती है ए आपके पास फोर था सी ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो सी आपके पास क्या आ जाएगा फोर इन अंडर रूट टू प्रॉब्लम अब साइन के बाद एक और साइड हमें चाहिए और अब मैं फार्मूला लगा रहा हूँ टेन जेंड का और टेन जेंड आपके पास क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर और बेस आप कॉस का भी लगा सकते थे बेस ओवर क्योंकि हम बी ऑलरेडी फाइंड कर सी ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं खैर अभी मैं जो लगा रहा हूँ मैं टेन जेंड का लगा रहा हूँ तो इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं यहाँ पे कॉस भी लग जाएगा तो मैंने क्या कहा जी ये तीन चीजें उनमें से कोई दो चीजें आपको पता होनी चाहिए इसमें अल्फा पता है इसमें परपेंडिकुलर पता है हमने क्या करनी है बेस निकालनी है अल्फा आपके पास फोर्टी फाइव है परपेंडिकुलर ए है बी बेस है इनकी वैल्यू रख लें तो आपके पास तीसरी साइड भी आ गई है सो करके अगर आंसर इस तरीके से लिख लेंगे तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी एंगल बीटा साइड सी एंड बी तो ये देखें जी तीन अननोन जो टर्म थी वो हमने क्या की है निकाल ली है तो यही पूरी एक्सरसाइज है देखने में ये बहुत इजी है बट कंसेप्चुअल है बड़ी मजे की एक्सरसाइज है काइंडली यहाँ से अपनी पेज स्ट्रॉन्ग कीजिएगा अब मैंने फर्स्ट का एक और पार्ट सिलेक्ट किया है ऐसा मैं ट्राइंगल की वो जस्ट शेप चेंज कर रहा है तो अक्सर स्टूडेंट वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी पता नहीं क्या है अभी जो मैंने पार्ट सिलेक्ट किया है वो है वन का थर्ड पार्ट और इसमें ट्राइंगल में क्या क्या दिया हुआ ये ट्राइंगल दी हुई है ओके आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है मीन 90 का एंगल दिया हुआ है आपके पास एंगल अब उसने देखें कहाँ पे दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है एक साइड उसने फाइव दी हुई है और एक साइड क्या दी हुई बस ये डायग्राम उसने दे दिया पेपर में आपको सिर्फ ये डायग्राम आएगी और आपको क्वेश्चन यही होगा फाइंड द नॉन एंगल्स एंड साइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल एनी प्रॉब्लम तो क्वेश्चन पहले यहाँ तक अंडरस्टैंड करें क्वेश्चन ये है अब हम चलते हैं जी इसके सोल्यूशन की तरफ सोल्यूशन में आपके पास उसी तरह ए बी सी आप कोई भी नाम रख सकते हैं ए के साथ एंगल ए के अपोजिट जो साइड बनेगी ये ए है इसके अपोजिट साइड स्मॉल ए है बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी है और सी के सामने क्या आ जाएगी स्मॉल सी आ जाएगी कोई प्रॉब्लम इसके बाद ए के साथ एंगल क्या बन रहा था ए है तो एंगल एल्फा है बी है तो एंगल क्या होगा बीटा होगा और सी है तो एंगल क्या होगा गैमा तो आप देखें बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह मैं इसके पीसेस करके आपको समझाता जा रहा हूं कि एक्चुअली इसमें करना क्या है अब फिर उसकी जरा एक और पिक्चर बना लेते हैं तो गिवन में क्या है एक साइड सी दी है बी दी है और एंगल 90 है क्योंकि ये राइट एंगल है हमने फाइंड क्या करना है हमने एंगल अल्फा फाइंड करना है हमने साइड ए फाइंड करनी है और एंगल बीटा दिस टाइम वी हैव टू फाइंड टू एंगल्स एंड अ सिंगल साइड एनी प्रॉब्लम ओके तो चलते हैं जी ओके okay, अब हम क्या करेंगे इनके परपेंडिकुलर लिखेंगे अब बताएंगे जी इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा अब देखें उसने अगर वो शेप थोड़ी सी उल्टा दी है तो हम उसमें परेशान नहीं होना ये एंगल है इसके अपोजिट एंगल के मैंने क्या बताया था वो क्या होता है ये वाली साइड क्या हो जाएगी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी ओके okay, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है नाइनटी के अपोजिट साइड क्या आ जाएगी आपके पास हाईपोर्टेनस और जो थर्ड साइड रह जाएगी वो क्या कहलाएगी बेस कहलाएगी ओके okay? अच्छा जी अब आपके पास अगेन मैं कॉस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ इन ऑर्डर टू फाइंड रिमेनिंग इसमें अल्फा आपने पहले फाइंड करना है तो मैंने दो वो साइड ले ली है जिनकी वैल्यू दी मैंने बताया था कि तीन में से दो आपके पास होनी चाहिए यानी कि इसमें बेस दी हुई है आ, जो फाइव है हाईपोर्डनेस टेन है और आपने अल्फा निकालना है तो ये फाइव ओवर टेन आ जाएगा वन ओवर टू कॉस को उस तरह से लेके आएंगे इनवर्स आ जाएगा 
तो ये एक्चुअली सिक्सटी की वैल्यू ये आपके पास वन ओवर टू होती है गॉट इट तो आपके पास एंगल आ गया है अब एक साइड रहती है पहले वो देख लेते हैं तो साइन अल्फा का स्केल को आ जाएगा परपेंडिकुलर हाई पॉर्डनेस परपेंडिकुलर आपके पास क्या है आ, हमने फाइन करना है हाई पॉर्डनेस टेन है और एंगल इसमें क्या आ रहा है ये सिक्सटी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन सिक्सटी की वैल्यू है अब डायरेक्ट कैलकुलेटर से पॉइंट्स में आंसर ना लिखिएगा आपको पहले भी कहा गया था मैथमेटिशियन में इसको बहुत अच्छा नहीं समझते अच्छा जी एक एंगल भी आ गया एक साइड भी आ गया अब एक और एंगल रह गया और इसको हम कैसे निकालेंगे जी शाबाश सोचिएगा दो एंगल थे तो वही फॉर्मूला के सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल क्या आ जाएगा वन एटी के इक्वल आ जाएगा तो बीटा क्या आ जाएगा वन एटी माइनस अल्फा एल्फा और गैमा की जो है ये वैल्यू आप रिप्लेस कर दें सिंप्लीफाई कर दें तो आपका बीटा आ जाएगा तो जो तीन अननोन थे वो आपके सामने आ चुके हैं विच इज बीटा ए एंड एल्फा एनी प्रॉब्लम तो अब फिर और क्वेश्चन हम जो करेंगे इसके प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन मैंने वन का सिलेक्ट किया है और दिस टाइम आई सिलेक्टेड पार्ट फाइव एंड द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल वी हैव एन एंगल ऑफ फिफ्टी सिक्स डिग्री ये एंगल फिफ्टी सिक्स दिया दिया हुआ और एक साइड उसने क्या दी हुई है फिफ्टीन दी हुई है ये तीन चीजें उसने दी हुई हैं और तीन हमने फाइन कौन सी करनी है सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको ए बी सी का नाम दे देंगे बिल्कुल उसी तरीके से ए ए के सामने क्या आ जाएगा ये ए है तो इसके सामने स्मॉल ए है बी के सामने स्मॉल बी है सी के सामने स्मॉल सी है ओके अब ए है तो एंगल अल्फा आ जाएगा बी है तो एंगल बीटा आ जाएगा सी है तो एंगल क्या आ जाएगा गेमा आ जाएगा अब गिवन में आपके पास क्या दिया हुआ था एक साइड थी एक एंगल 56 था और एक एंगल 90 एंड वी हैव टू फाइंड साइड बी एंग साइड सी एंड द रिमेनिंग एंगल बीटा ये तीन चीजें आपको इसमें से फाइंड करनी थी तो सबसे पहले क्या करेंगे जी दो एंगल दिए हैं तो जब भी दो एंगल है तो सबसे पहले इसको निकाल लगा के खत्म करें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा क्या आ जाएगा वन एटी बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें से अल्फा भी माइनस कर लें और इसमें से गैमा भी कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा ये थर्टी डिग्री तो एक एंगल तो था तो ये मसला तो हमारा सॉल्व हुआ अब रह गई दो साइड उसके लिए अगेन सबसे पहले इसके परपेंडिकुलर वगैरह लिख लें तो एंगल के सामने क्या आ जाएगा ये एंगल है एंगल के सामने क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर 90 के सामने क्या आ गया है हाई पार्टनेस तीसरी जो साइड बची है वो क्या रह जाएगी बेस तो आपको मैंने पहले कहा कि एंगल के सामने देखिएगा हर एक में एम ना नीचे वाले को बेस कहते जाना और ये चीज उसने गिवन दी हुई है अच्छा जी अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ जी साइन गैमा क्योंकि गैमा उसने दिया हुआ है परपेंडिकुलर इसमें जो है वो सी है और बेस इसमें जो हाई पार्टनेस जो है वो ए है एंगल 56 दिया हुआ था ए आपके पास 15 था क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी साइड सी आ जाएगी अब मैं जो लगा रहा हूँ वो कॉस बीटा गैमा का लगा रहा हूँ सारी वैल्यूज रखेंगे और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा पी की वैल्यू आ जाएगी इसका मतलब एक एंगल था और दो साइड थी जो आपने निकालनी थी वो आपके सामने थोड़ा सा मैं स्पीड में करता जाऊंगा क्योंकि यही क्वेश्चन हम रिपीट होते जाएंगे फिर प्रॉब्लम अच्छा जी क्वेश्चन नंबर टू से लेकर सेवन तक थोड़ी सी उसने स्टेटमेंट चेंज की है उसने कहा है कि सॉल्व द ट्राइंगल इन विच गैमा इज इक्वल टू नाइनटी गैमा उसने मस्ट कह दिया है कि नाइनटी होगा मीन आपके पास जो राइट right एंगल है वो हमेशा आपने सी लेना है क्योंकि सी के क्रॉस पॉइंटिंग एंगल क्या होते हैं गैमा होता है अब इसमें एल्फा दिया हुआ ए दिया है तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी डायग्राम बनानी और डायग्राम में आप देखें कि गैमा उसने सी कहा था तो मैंने सी के साथ क्या लिख लिया गैमा लिख लिया है ए बी सी आप कोई भी ले सकते हैं मैंने ये ए लिया है इसके अपोजिट साइड स्मॉल ए बी ये गिवन है 243 है अल्फा एंगल जो है वो गिवन है वो क्या है वो 37 डिग्री 20 मिनट अब आप उसी तरह इसको कैटेगराइज कर लें वही है वही गिवन एल्फा इज इक्वल टू दिस ए इज इक्वल टू टू एंड गैमा इज इक्वल टू नाइन्टी एंड वी हैव टू फाइन एंगल बीटा एंग साइड बी एंड साइड सी ठीक है तो डायग्राम बनाते हुए सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि गैमा 90 होना चाहिए मीन सी राइट एंगल पे होना चाहिए क्योंकि उसने ये क्वेश्चन नंबर टू से लेकर सेवन तक ये कंडीशन दे दी भाई यही थोड़ा सा डिफरेंस है जी बाकी अब चलते हैं डायग्राम आपके सामने तो डायग्राम में सबसे पहले परपेंडिकुलर देखेंगे तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये है नाइन्टी के सामने हाईपॉर्डनेस है 
और जो तीसरी साइड रह जाएगी उसको क्या बोलेंगे बेस करेंगे इसी तरह आप टेंजेंट का फार्मूला लगाया जी परपेंडिकुलर ओवर बेस परपेंडिकुलर आपका 243 फोर्टी थ्री या बेस बी आपने फाइंड करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपके पास बी का आंसर आ जाएगा इसी तरह आप आगे चलें तो साइन अल्फा आ जाएगा परपेंडिकुलर हाई पॉर्टनेस आप परपेंडिकुलर इसका लगाएंगे ए आई पॉर्टनेस सी है तो यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर तो दो आपके पास साइड आ गई अभी भी एक एंगल रहता है तो कैसे निकलेगा जी एक एंगल जी जी बेटा वही लगाएंगे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है ये वन एटी के दो एंगल गिवन थे उनकी वैल्यू रखिएगा तो थर्ड एंगल भी आपके पास आ जाएगा सो करके लिख लेंगे बीटा साइड सी एंड साइड बी विच आर रिक्वायर्ड कोई प्रॉब्लम ओके अब और भी क्वेश्चन सर प्रैक्टिस के लिए करते जाते हैं अब मैंने जो क्वेश्चन टू के बाद सेलेक्ट किया है वो क्वेश्चन फोर है और इसमें डिफरेंस क्या है कि दो साइड दी है और एक एंगल दिया है तो सबसे पहले डायग्राम बनाए उस डायग्राम में सी नाइनटी मस्ट रखना बाकी ये भी आप कोई भी रख सकते हैं ए के सामने स्मॉल ए दिया हुआ है थ्री पॉइंट टू एट बी के सामने स्मॉल बी दिया हुआ फाइव पॉइंट सेवन फोर और आपने सी फाइन करना है तो गेवन क्या है जी सबसे पहले इसको लिखते हैं ए बी और गेमा उसने गेवन दिया हुआ है और कॉमे का साइन डाल लीजिएगा अच्छा फाइंड आपने क्या करना है अल्फा फाइंड करना है सी है और बीटा दो एंगल इस टाइम फाइंड करने इस दफा और एक क्या करनी है साइड करनी है कोई प्रॉब्लम तो चलते हैं जी तो टेंजेंट अल्फा का फार्मूला लगा दिया जी दो चीजें गिवन है और एक हमने फाइंड करनी मीन अल्फा फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कीजिएगा डिग्री और मिनट में चेंज कर दीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 29 डिग्री 25 मिनट सिमिलरली कॉज किसके इक्वल आ जाएगा बी ओवर सी तो बी ओवर सी आपके पास ये या सी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास दिस सो सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है पॉइंट एनी प्रॉब्लम अच्छा जी अब दो एक एंगल भी मेरा ख्याल इसमें रहता था तो वो देखते हैं जी और सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा लेंगे और वो क्या होता है वन दो एंगल हमने निकाल लिए एक गिवन था तो ये आपके पास एंगल जो आ जाएगा रिमेनिंग वो बीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है 60 डिग्री 35 फाइव मिनट सो वी हैव एंगल बीटा सी एंड एंगल अल्फा कोई प्रॉब्लम ओके तो अब आप देखिए आपके लिए क्वेश्चन इजी होते जाएंगे एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं फॉर सेफ साइड और अभी जो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ वो क्वेश्चन लास्ट है और जो सेवन है इसमें अगेन बीटा दिया हुआ है सी दिया हुआ है डायग्राम में सी की जगह गहमा आपने मस्त रख रहे हैं सी uh, के सामने स्मॉल सी दिया हुआ है और एंगल सी uh, के सामने स्मॉल सी है और एंगल उसने क्या दिया हुआ है बीटा दिया हुआ है तो चलते हैं जी लेकिन मैंने एंगल जो है वो अल्फा ही सपोज किया है क्योंकि उसके सामने पर पेंडिकुलर लेना था अच्छा जी तीन चीजें गिवन है ये तीन चीजें आपने फाइंड करनी है तो देखते हैं जी सबसे पहले सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल दो एंगल दिए हुए तो यहाँ से हम तीसरा एंगल निकाल लेते हैं अब यहाँ पे बेटा अगर एंगल बीटा लिखते तो पर पेंडिकुलर ये होना था मैंने अल्फा ही लिखा है तो अल्फा आपके पास क्या आ गया 39 डिग्री इस अल्फा को यूज करते हुए हम ये दो साइड अब क्या करेंगे फाइंड करेंगे तो देखते हैं जी सबसे पहले साइन अल्फा का फॉर्मूला इनमें से दो चीजें आपके पास गिवन होंगी एक आपने फाइंड करनी है विच इज ए साइन थर्टी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए आपके पास आ रहा है पॉइंट and next we use formula cos alpha just replacing the values of base and hypotenuse cross multiplying this we have our side b is equal to this to ye aapke paas do side ek side aur kya ho gaya ek angle hai so karke aap iska answer likh le ji alpha a and b to ye badi simple si exercise hai but isme sirf ek cheez ka kya rakhna hai ki angle ke samne beta kya aana chahiye perpendicular aana chahiye तो कुछ पार्ट मैंने कुछ क्वेश्चन किए हैं आप बाकी कीजिएगा अगर किसी क्वेश्चन में मसला है तो आप फील फ्री होकर मैं उसे इजी होकर पूछ सकते हैं इन कल की लेक्चर जो नेक्स्ट आपका लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम 12.3 12.3 नॉर्मली स्किप करवा दी जाती है वर्ड प्रॉब्लम का करके बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसके कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चन ही करवाऊँ बिकॉज मैंने आपसे बात की जो डिफरेंट चीज़ होगी हम वो ज़रूर करेंगे सो इन नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है तब के लिए अल्लाह हाफ जजाकल्ला